Hi students, in the class, we have input and output characteristics of common emitter transistor circuit. That's why we have common base, common emitter, common collector. What is the input characteristics and output characteristics? That's the importance of the discussion. The output characteristic curve of a transistor circuit Output characteristics study चाहिए अनेक ला उरी टूल आने. Output characteristics means variation of output current with the output voltage. अद study चाहिए अनेक ला उरी टूल आने output characteristic curve अनेक लादे. अनाले ये output characteristics study चाहिए अन मच्छर उरी टूल गुडी electronics से रंडे. आ टूल आने load line. पर load line is another tool in electronics से which is used to study output characteristics of a transistor circuit. One transistor circuit in the output characteristics. In which way, variation of output current with the output voltage. Steady chayyana illa, much to tool on load line. In the output characteristics, load line will be able to study chayyana process in a load line analysis. In the way, in the way, transistor load line analysis in the way, in the way. Okay, load line is a tool used for studying output characteristics of a transistor circuit. Load line analysis is the process by which output characteristics of a transistor circuit is studying by using a load line. Load line in the process of output characteristic curve in a column is easier to use the method. Load line is the way to study output characteristics. Output characteristics characteristic curve is the way to study the output characteristics. So, we will study the output characteristics in DC load line. So, we will discuss the output characteristics of the DC load line of the output of the common emitter transistor configuration. Common emitter transistor configuration we will discuss the output of the common emitter transistor configuration. That is the DC load line. There are two load lines. There are AC load line and DC load line. So, we will discuss the output of the DC load line. There is a single stage transistor amplifier in the section. Okay, that is the output of the AC load line and the DC load line. Okay, let's separate the output of the DC load line. अपने इंदाय आलम अपन नमक एसी लोड लेना कुछ चीज़ डिटेल आईटे पारा है पर तलकाल नमले डीसी लोड लेन मात्रा ने डिस्कस ही इन्दरे कॉमन एमिटर ट्रांसिस्टर सर्किट इन्दे डीसी लोड लेन अब आदमी वेंडी तो नमले एक कॉमन एमिटर ट्रांसिस्टर सर्किट इड तेरी किन्हों अपो डीसी लोड लेन आने नमले पास सिग्नल नहीं लिया वड़े इनपुट ले वाले सिग्नल ले नमला अप्लाई नहीं लिया पावड़ा फुल ले डीसी मात्रे लो अलेह नमला ये वीबीबी वीसीसी सप्लाई को बियोचर नमक के इतना डीसी मात्र में वड़े लो ओके इन्द आयल नमला सर्किट कॉमन एमिटर आने का डॉय एमिटर इनपुट इन्हम आउटपुट इन्हम कॉमन आने � Collector Emitter Voltage, VCE. A VCE is okay. We have to use the total voltage in the output. We have to use the collector emitter and the power of the voltage VCC. But that VCE is not the IC. We have to use the IC and RC. We have to use the flow in the same time. We have to use the voltage drop. How many voltage drop? We have to use the voltage drop. We have to use the voltage drop. We have to use the resistance in the voltage. IC, RC. IC current RC resistor कोड़ एक उम्मन डाउन ना voltage drop आने IC RC पर हमारे कोड़क करना output ले कोड़क करना ये VCC voltage जल जिन्हें IC RC इन दो बारे ना voltage drop ये तो बोलने दे अब वड़े बाकी आने वाला VC बाद output voltage VCC कोड़ तो हम कहने दे रहे थे VCC minus IC RC ओके collector emitter voltage is equal to VCC minus IC RC इन दो हम कहने दे रहे थे ओके याने ये ICRC ये लेफ्ट साइड लेके उन्होंने माइनस ICRC याने तो प्लस साउ, VCA राइट हैंड साइड लेके उन्होंने बाद माइनस VCU माउ, अलेह अपन इंगले गुट्टो माइसीआरC इस इक्वल टू VCC माइनस VCE इंदु गुट्टो, अलेह याने इंदु RC राइट हैंड साइड लेके उन्होंने उन्होंने तो बाय RC आई मारूं, अप ICC इक्वल टू VCC बाय RC माइनस VCE बाय RC, ओके इट इस द 
expression for collector current in a common emitter transistor circuit in which no signal is given in the input. And I am going to show you this collector current in this expression. We have to compare the straight line equation in mathematics. What is straight line equation? Y equal to mx plus c. Right. Let's see what y is in the position of ic. Y is equal to ic. Now, let's see what y is in the position of ic. Now, let's see what m is in the position of m. Slope of the straight line is m. That is 1 by rc. 1 by rc in the position. X, X coordinate, இவ்வடை விருந்து என்றானு? VCC அன்று. அப்போம் MX நல்லது 1 by RC into VCC. M1 by RC அனு? X, VCC அனு. அப்போம் 1 by RC into VCC. MX போலி அனுதுக்குனது. இன்னும் உக்கியுக்கு, plus C இண்டு. அல்லை, Y is equal to MX plus C அனு. C அன்றானு Y intercept அனு. அது விருந்து minus VCE by RC அனு. அல்லை, இவ आर इधर ले नमक इक्वेशन है कलेक्टर कारण ने इंडे ये एक्सप्रेशन है स्ट्राइट लेन इक्वेशन में आईटे कंबेरिया तल कल आदत आवरण दिखता है तो क्यों क्या नमले इक्वेशन वन एंड आने देने कोड़ते चला दे आ इक्वेशन वन ने ले नमक मैक्सिमम कलेक्टर कारण दे गिट्टने के ले अलेह मैक्सिमम कलेक्टर कारण இது கூடுந்தலாவுந்தோரும் இதின்டை value, IC value கொரையான்லோ சி, IVC, BRC, இதில்லும் சப்ஸ்ட்ராக்டியான். அல்லை, அப்பாது 0 ஓன் சமியத்தாயிருக்கும் maximum value of collector current தமுக்கு கிட்ட. அல்லை, அப்பா, IC equal to IC maximum, when VCE is equal to 0. அல்லை, VCE is 0 ஓம்போ, இத் தேமு, VCE by RC யும் 0 ஓம், அப்பா, நமுக்கு maximum value of collector current கிட்டும் அதைத்திரையாயிருக்கும் VCC by RC யிருக்கும் பாரிதில் நமுக்கு எந்தியாம் maximum value of collector current காணாம் that is IC max is equal to VCC by RC that is obtained when VCE is equal to zero தல்க்காலது மனிச்சிலாக எந்தினானாது கண்டு பிடிக்கினது நமுக்கு வழியே பரையாம் இன்னும் உக்கியும் காதே போலத்தனே எனக்கு maximum value of VCE காணாம் maximum value of VCE எனக்கு காணாம் உக்கியும் கா maximum value of VCE இதே போலத்தனே விடை IC0 அவன் சமியத்து IC0 ஓன் சமியத்து, IC0 ஆனங்கிலே, அல்லை, நான் இந்த இதுவி minus VCE by R சிங்கட்டு கொண்டு விருமேந்தாவுது, plus VCE by R C யோ, அப்பு IC0 ஓம்போ, VCE by R C is equal to VCC by R C அனு விரியா, R C யும் R C யும் கட்டிது போம், பாக்கி VCE is equal to நமக்கு எந்துகுட்டும் VCC எந்துகுட்டும், அல்லை, அப்பு நுக்கு IC0 ஓன் சமியத்து, VCE is equal to எந்துகுட்டு இ புல் வோல்டேஜும் VCC என்ன வருந்தை புல் வோல்டேஜும் நமக்கு output voltage ஐட்டு குட்டும் ஒரு voltageும் இயா RC கே கிரோஸ் ஐட்டே drop இது போன்னில்லா இனி காரண்ந்த ICC ஏறானல்லோ கரண்டில்லைங்கள் RC கே கிரோஸ் ஐட்டு voltage drop உன்னுல்லா அப்பா VCE என்தாவுயனு VCC அவுனலே பதானு maximum value of collector emitter voltage அதனை நான் equation no.3 என IC equal to VCC by RC minus VCE by RC என்ன equation நமுக்கு straight line equation mathematicsலே straight line equation ஆயிட்டுலா Y is equal to MX plus C உம் ஆயிட்டு கம்பேரியா அங்கன கம்பேரியும் நோக்கியுக்கு இவ்விடை Y Y ஏடத்தானத்து விருந்து விடை IC IC M இந்தத்தானத்து இவ்விடை minus 1 by RC என்ன உடுக்கிறேனியான் minus 1 by RC X என்ன பரியிந்து விடை VCE அப்பே MX VCE, M minus 1 by RC, X VCE, அப்பா, minus 1 by RC into VCE, MXI, plus, பாக்கு என்று அல்லது C, C ட போசிச்சின்லில் ஆரானு, VCC by RC, பா, ICC equal to VCC by RC minus VCE by RC நான் வணங்கு திரிச்சிடுதாம், ICC equal to minus 1 by RC into VCE plus VCC by RC, அப்பா, நுக்கு, YIC ஆனு, M minus 1 by RC, M நான் slope of the straight line ஆனு, X VCE ஆனு, பின்னே, C, Y intercept ஐட்டுலா, C என்ன வரைந்து அந்தானு, VCC by RC ஆனு. Common emitter transistor circuit இனே, பேசியுது உண்டு, ஒரு straight line equation நமக்கு கிட்டி, IC is equal to VCC by RC minus VCE by RC. அது உப்பியோயிச்சு உண்டு நமக்கு வேணங்கள் ஒரு straight line வரைக்கியாம். அது straight line வரைக்கும் போ, நமக்கு அது straight line இடே, Y intercept, VCC by RC ஆனு, என்னரியாம், C is equal to VCC by RC. ஆ, straight line நம்மல் x-axel இருக்கண்டா சங்கதி VCE ஆனு, என்ன மனிச்சிலாவுந்து என்று, 
സ്ലോപ്പ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ സി ആണ് എം സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ സി സ്ലോപ്പ് പിന്നെ വൈ ആക്സിനെ ലോങ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട സംഗതി ഐ സി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ട് വി സിയും വൈ ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ട് ഐ സിയും എടുത്തു അല്ലേ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി അതിലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഫൈവ് മൈക്രോ ആംബിയർ ബേസ് കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വാരിയേഷൻ ഓഫ് ഐ സി വിത്ത് വി സി ഇ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് വരച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി പിന്നെ ഐ ബി സി ഇക്വൽ ടു ടെൻ മൈക്രോ ആംബിയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കറിവ് വരച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ ബേസ് കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നീ വോൾട്ടേജ് വരെ ഐ സി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് വി സി ഇ ബിയോണ്ട് നീ വോൾട്ടേജ് ഐ സി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഇൻ ദ വാരിയേഷൻ ഓഫ് വി സി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേർവ്സ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചു അതേപോലെ അത് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേർവ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ലോഡ് ലൈൻ ഈസ് ദ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സിഗ്നൽ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻപുട്ടിൽ അല്ലെ സിഗ്നൽ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേർവ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുക സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അല്ലെ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എ സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം എ സി ലോഡ് ലൈൻ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ലോഡ് ലൈനും ഡി സി ലോഡ് ലൈനും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലോഡ് ലൈൻ ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ is a straight line passing through output characteristic curves of a transistor circuit in which no signal is given in the input okay appo ivada nammal dc load line varakiyana appo nammal adi output characteristic curves okka varachittu or straight line nammal just varachu ini straight line il nammal manasilaakkanda sangathigale idinde y intercept idalle y axis il chennittu tattuna point aanu y intercept illa a straight line വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എത്രയാണ് സി സി ഇക്വൽ ടു വി സി സി ബൈ ആർ സി അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വി സി സി ബൈ ആർ സി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കളക്ടർ കറണ്ട് അല്ലെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൂടെ ഐ സി മാക്സ് സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ വി സി സി ബൈ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ സി മാക്സ് സി ഈക്വൽ ടു വി സി സി ബൈ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാക്സി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കളക്ടർ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും വി സി സി ബൈ ആർ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ചെന്ന് തട്ടുന്ന അല്ലേ മാക്സിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ വി
ക്വയ്സെൻ്റ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ സൈലൻ്റ് പോയിന്റ് പിന്നെന്താണ് ക്വയ്സെൻ്റ് പോയിന്റ് ക്വയ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ ക്വയ്സെൻ്റ് പോയിന്റ് ക്വയ്സെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻ്റ് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ക്വയ്സെൻ്റ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്വയ്സെൻ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓർ ക്യൂ പോയിന്റ്സ് ക്വയ്സെൻ്റ് മീൻസ് സൈലൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം നോക്കി നോക്ക് സിഗ്നല് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നോക്ക് ആ പോയിന്റുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആ ഐ സി എന്തായിരിക്കും റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇഫ് നോ സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ബിയോണ്ട് ദോസ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൺവേഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സി കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ സൈലൻ്റ് എന്ന് പറയാം അവിടെ വാരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത് നല്ല വാരിയേഷൻസ് തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം ഇഫ് നോ സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓൺവേഡ്സ് കളക്ടർ കറണ്ട് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ റിമെയിൻസ് സൈലൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ആർ നോൺ ആസ് സൈലൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓർ ക്വയ്സൻറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെ ഈ സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് വാരിയേഷൻസ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ ദോസ് പോയിന്റ്സ് ഓൺവേഡ്സ് ഇതുവരെ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഐ സിയുടെ വി സി വിത്ത് വിത്ത് വാരിയേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാരിയേഷൻ അതുവരെ ഇതേ ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെ ആവർത്തിക്കും സിഗ്ന ഈ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങിട്ടാണ് വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്യൂ പോയിന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ക്യൂ പോയിന്റ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൊയ്സൻ്റ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് വേർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കേവ്സ് മീറ്റ് വിത്ത് ദ ലോട്ട് ലൈൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ സീറോ സിഗ്നൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് വി സി ആൻഡ് ഐ സി സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് നൽകാൻ ഈ പോയിന്റുകൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആർ ദ സീറോ സിഗ്നൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ആൻഡ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി അങ്ങനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക സീറോ സിഗ്നൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് നോൺ ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് Q point, Quesen point, etc. It is, these are the points at where load line meets with the output characteristic curves. Our next top topic is common emitter transistor circuit as an amplifier. If you have a common emitter transistor circuit, it is an amplifier. If you have an amplification, it is a function that is performed. If you have a common emitter transistor circuit, എമിറ്റർ ഇൻപുട്ടിലും ഔട്ട്പുട്ടിലും കോമൺ ആണ് ഇവിടെ ബേസിൻ്റെയും എമിറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് അത് കളക്ടറിൻ്റെയും എമിറ്ററിൻ്റെയും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇവിടെ വി ബി ബി വി സി സി രണ്ട് പവർ സപ്ലൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ബയാസിംഗ് പവർ സപ്ലൈയേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ബയാസിംഗ് പവർ സപ്ലൈയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും അതിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കി നിർത്തുന്ന സപ്ലൈ ആണ് വി ബി ബി ഓക്കെ വി ബി ബി ഈസ് ദ പവർ സപ്ലൈ വിച്ച് കീപ്സ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൾവേസ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ വി സി സി ആവട്ടെ നമ്മുടെ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനെ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ വി സി സി ഇസ് ദ പവർ സപ്ലൈ വിച്ച് കീപ്സ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ
നോക്കുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബേസിലേക്കാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ആ ഇൻപുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു ബേസ് കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഒരു ബേസ് കറണ്ട് അല്ലെ ഈ ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ നിന്നാണ് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷന് നമുക്ക് സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കി നോക്കുക ഈ വി ബി ബി ബേസിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബേസിലെത്തുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബേസ് കറണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ ബേസ് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ബി പ്ലസ് സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബേസ് കറണ്ട് സ്മോൾ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ബി പ്ലസ് ക്യാപി സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ബി ഓരോന്നും എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ബേസ് കറണ്ടാണ് ഇത് ബേസ് കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ബയാസിംഗ് പവർ സപ്ലൈ വി ബി ബി ആണ് സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ബി എന്താണ് ബേസ് കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ എന്തായാലും നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതിനെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പം നമുക്ക് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി സി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ആണല്ലോ കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ ബീറ്റ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് കറണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഐ സി സി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ ഒ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഐ സി ഇ ഒ ഇവിടെ സീറോ ആണെന്ന് കരുതുക ലീക്കേജ് കറണ്ട് സീറോ ആണെന്ന് കരുതുക വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ ഐ ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കളക്ടർ കറണ്ടിനെയും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ഐ സി ഉണ്ട് സ്മോൾ ഐ സി ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഐ സി എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ബയാസിംഗ് പവർ സപ്ലൈ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ സി എന്താണ് സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ബീറ്റ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് എവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കളക്ടറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ സ്മോൾ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്മോൾ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ബി ആണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഐ സി ഇസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ സി ഇസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ വി സി സി എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇനി നോക്കുക ഈ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക നമുക്ക് കളക്ടർ കറണ്ടിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഐ സി ഈ സ്മോൾ ഐ സി ഉണ്ടാവില്ല ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ സി ഇസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് നോ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ ഐ സി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഐ സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി നോക്കി നോക്കുക നമ്മൾ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരികയാണ് ഈ ഐ സി വരികയാണ് ഓക്കെ അതായത് സിഗ്നൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് വരികയാണ് അല്ലേ ആ കളക്ടർ കറണ്ട് നോക്കി നോക്കുക ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഓഫ് സൈക്കിൾ അല്ലേ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ബിക്കം മോർ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വി ബി ബി ഇതിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആക്കിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ്
ഓക്കെ പിന്നെയും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക കേട്ടോ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കി നോക്കി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാരിയേഷൻ സീറോ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ വാരിയേഷൻ ഇതാ ഈ കറക്റ്റ് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന പവർ സപ്ലൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സി കറണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് വാരിയേഷൻസ് എബൌട്ട് ദാറ്റ് ഐ സി ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഐ സിക്ക് എബൌട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനേക്കാളും ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക കാരണം അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷന് ഫോർവേഡ് ബൈ ആസ്ഡ് ആണ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബൈ ആസ്ഡ് ആണ് ഫോർവേഡ് ബൈ ആസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് റിവേഴ്സ് ബൈ ആസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ജംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയോടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും വി സി ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ കളക്ടർ കർ ടോട്ടൽ കളർ കളക്ടർ കറിനെ സ്മോൾ ഐ ക്യാപിറ്റൽ സി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഐ സി പ്ലസ് സ്മോൾ ഐ സി ഐ സി സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സിഗ്നൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ സിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓക്കെ ഓരോ നോക്കുക ഐ സി എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ക്യാപിറ്റൽ സി സീറോ സിഗ്നൽ കളക്ടർ കറണ്ട് സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ സി കളക്ടർ കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ സിഗ്നൽ ആണ് സ്മോൾ ഐ ക്യാപിറ്റൽ സി ടോട്ടൽ കളക്ടർ കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് കോമൺ എമിറ്റർ യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ